ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ரெண்ட் ரேஸ் நான் உங்கள் மனோஜ் இன்னைக்கு நம்ம எந்த டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா டென்த்து புக்கில் இருக்க ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஃபிசிக்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோமா கிடையாது ஃபிசிக்ஸில் இருக்க புக் பேக் கொஷின்ஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபிசிக்ஸோடைய வெயிட்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா மொத்தமாக ஃபிசிக்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா செவன் டாபிக்ஸ் தாங்க நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து வரும் சரிங்களா ஹீட் லைட் எலக்ட்ரிசிட்டி மேக்னிசம் இந்த மாதிரி நம்ம டாபிக் சொல்லிட்டு போனால் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன்ஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஏழே ஏழு டாபிக் தான் இருக்குது சரிங்களா நம்ம ஃபிசிக்ஸ் மொத்தமாகவே சரிங்களா சரி இப்போது நம்ம புக் பேக்கில் இருந்து நம்ம கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் எஸ்ஐபிசியில் போன வாட்டி அதுக்கு முந்தின வருஷம் எல்லாமே வந்துட்டு எவ்வளோ கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஓவராலாக பத்து கொஷின்ஸ் அப்படின்றது ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து வரும் இதுவே டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ இந்த மாதிரி தேர்வுகளில் எத்தனை கொஷின் ஃபிசிக்ஸ் வந்து வரும்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சுலேருந்து ஏழு கொஷின்ஸ் நம்ம ஃபிசிக்ஸ் வந்து வருங்க ஸோ இம்பார்ட்டண்டாக ஃபிசிக்ஸ் பார்க்கணுமா கண்டிப்பாக பார்க்கணும் நம்ம ரேங்க் லிஸ்ட்டில் ஃப்ரிண்ட்டில் வரணும் அப்படின்னாக்கா எந்த ஒரு டாப்பிக்குமே இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விட்டுற முடியாது சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இப்போ நம்ம டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட இந்த செஷன் கொண்டு போகலாம் சரி ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்துடலாம் இனர்ஜி ஆஃப் ய பாடி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சரிங்களா இங்கே நம்ம இங்கிலீஷ் மீடியமும் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் தென் தமிழ் மீடியமும் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு கீழ்கண்ட வற்றுள் நிலை நிலைமம் எதனை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரிங்களா அதாவது இனர்ஜி ஆஃப் பாடி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சரிங்களா இனர்ஜியாக வந்துட்டு எதை பொறுத்தங்க வந்து அமையும் இங்கே நம்ம வந்து வித் ஆன்சர்ஸோட தான் போயிருக்கோம் ஏன்னா ஆன்சர்ஸ் இவனே கொண்டு வந்துட்டான் ஆனால் வெறும் ஆன்சர்ஸ் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போயிடும் கிடையாது சரிங்களா எக்ஸ்பிளேஷனோட நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் சரி இனர்ஜி ஆஃப் யோ பாடி இனர்ஜியா அப்படின்னாக்கா என்ன அதாவது நமக்கு ஒரு ஒர்க்கே பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா அதுங்க இனர்ஜியா சரியா அப்போ மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பொருளோடு இப்போ இந்த இங்கே இந்த பெண் இருக்கு இந்த பொண்ணை நான் அப்படியே வச்சுட்டேன் அப்படின்னாக்கா இட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் சரிங்களா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இம்பல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இம்பல்ஸ் அப்படின்னாலே சரிங்களா தமிழில் பாருங்க கனத்தாக்கு அப்படின்னாலே வந்துட்டு உண்டம் அப்படின்னு தாங்க சொல்லுவாங்க சரிங்களா இம்பல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் இதை பற்றி தான் வந்துட்டு இம்பல்ஸ் வந்து மாறும் சரி நெக்ஸ்ட் ஒன் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா இதோடைய அப்ளிகபிள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபார் எவ்ரி ரியாக்ஷன் தேர் இஸ் அ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஃபார் எவ்ரி ரியாக்ஷன் தேர் இஸ் ஏ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஓகே சரி இதில் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா எதை பொறுத்து அமையும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரிங்களா ஃபார் எ பாடி இன் மோஷன் ஓகே கரெக்டு ஃபார் எ பாடி இஸ் அ ட்ரெஸ்ட் ரெஸ்டில் இருக்கிற பொருளுக்கு நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா வந்து அப்ளிகபிள் ஆப்பிடுவோம் கண்டிப்பாக நியூட்டன்ஸ் லா அப்படின்னாலே மோஷன் அட் ரெஸ்ட் ஆர் இன் மோஷன் இது ரெண்டுமே வந்து வரும் சரிங்களா ஏ பாடி இஸ் அ ட்ரெஸ்ட் ஆர் இன் மோஷன் ரெண்டுமே வந்துட்டு நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லால அப்ளிகபிள் சரிங்களா ஃபோர்த் ஒன் பிளாட்டிங் ஏ கிராஃப் ஃபார் த மொமெண்டம் ஓகே மொமெண்டத்துக்கு ஒரு கிராஃப் ஒன்று வரைய சொல்கிறாங்க சரிங்களா ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டு இந்த மொமெண்டம் சரிங்களா உந்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்துட்டு மொமெண்டம் இருக்கான் அண்ட் தென் ஒய் ஆக்சிஸில் வந்துட்டு என்ன இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் டைம் இஸ் இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மொமெண்டம் ஒய் ஆக்சிஸில் நம்மளுக்கு டைம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் அப்போ அந்த கிராஃப் எதை பொறுத்து மாறும் அப்படின்னு சொல்லி சொல் கேட்குறாங்க சரிங்களா ஃபோர்ஸ் ஓகேங்களா கிராஸ் ஸ்லோப் ஆஃப் த மொமெண்டம் வந்து எதை பற்றி சொல்லும் அப்படின்னாக்கா ஃபோர்ஸை பற்றி தான் சொல்லும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்போர்ட் த டேர்னிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாலே சைக்ளிங் ஆர் பைக்ளிங் ஓகேங்களா ஒன்று இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி பாருங்கள் ஸ்விம்மிங் டென்னிஸ் சைக்ளிங் ஹாக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் சைக்ளிங் அப்படின்னு சொல்லி தாங்க ஆப்ஷனாகவே வரும் எதுக்கு இந்த டேர்னிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருந்தாலே சைக்ளிங் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் த யூனிட் ஆஃப் ஜி இஸ் எம்எஸ் மைனஸ் டூ ஓகே இட் கேன் பி ஆல்சோ எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆஸ் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இது என்ன யூனிட் ஆஃப் ஜி இஸ் எம்எஸ் மைனஸ் டூ எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஆன்சர் நம்ம கொடுத்தாச்சு நியூட்டன்ஸ் கிலோகிராம் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல
என்னன்னு சொல்லி வருதுன்னு சொல்லி கேக்குறாங்க அப்போ அந்த மாஸ் வந்து மாறவே மாறாது ஓகே ஓகே சூப்பர் மாஸ் எல்லா இடத்துலயுமே சேம் தான் இதுல என்ன தெரியுது மாஸ் சேம் சப்போஸ் ஒரு கொஸ்டின்ல இந்த மாஸ் அடிச்சுட்டு சரிங்களா த வெயிட் ஆஃப் த பாடி இஸ் மெஷர்ட் ஆன் பிளானட் இயர்த் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னாக்கா என்ன வரும் சரிங்களா த வெயிட் ஆஃப் த பாடி எரேஸ் பண்ணிடலாம் இந்த மாசு அடிச்சுட்டு வெயிட் அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாஸ்க் பதில் வெயிட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்ன பண்றது வாங்க நெக்ஸ்ட் பாத்துடலாம் ஓகே இந்த இதுல கவனிங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா எர்த் வந்து ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் வந்து சுருங்குது சரிங்களா அப்படி ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் சுருங்கும் போது சரிங்களா அதோட ரேடியஸ் வந்து சுருங்குது அந்த மாஸ் வந்து என்ன மாஸ் ரிமைனிங் த சேம் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மாஸ் வந்து சேம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இந்த வெயிட் ஆஃப் யர் பாடி ஆன் த எர்த் வில் பி வெயிட் வந்து என்னவா மாறும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க சரிங்களா இதுதாங்க வந்துட்டு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் கவனிக்கலாம் ஜி ஈக்குவல் டு ஜிஎம் டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ அந்த ரேடியஸ் என்ன ஆகுது பாதியாக ஆகும் சரிங்களா எத்தனை சொல்லுங்கும் போது ரேடியஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் பை டூவாக மாறும் பாதியாக மாறும் சரிங்களா அப்போ ஜி ஈக்குவல் டு என்னவா மாறும் ஜிஎம் டிவைட் பை ஆர் பை டூ ஆர் வந்துட்டு ஆர் பை டூவாக மாறும் அதுக்கு த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஜிஎம் டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் அப்படின்னாக்கா அந்த ஃபோர் மேலே வந்துட்டாக்கா ஃபோர் ஜிஎம் டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த ஜிஎம் டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர்னா என்ன போடலாம் ஜிஎம் டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர்னாக்கா ஜின்னு சொல்லி போடலாமா அப்ப ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஜி ஸ்மால் ஜி ஓகே அப்ப நல்லா கவனிக்கணும் ஜி ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஜி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போட்டிருக்கோம் சரிங்களா அப்ப வெயிட் வந்து எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிதான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்ப ஒரு நூறு கிலோ இருக்கிறது ஓகேங்களா நூறு கிலோ இருக்கிறது நானூறு கிலோவா மாறுது ஓகே நானூறு கிலோவா மாறுது கேஜியா மாறுது அப்படின்னாக்கா சரிங்களா அப்ப நடுவுல எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படிதான் நம்ம பாக்கணும் சரிங்களா அப்ப எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு முன்னூறு கிலோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதனாலதான் இன்க்ரீஸ் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் சரிங்களா அப்ப ஒரு ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் இருக்க வெயிட் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீசஸ் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் ஒன் பாக்கலாம் டூ ப்ரொஜெக்ட் த ராக்கெட்ஸ் விச் இஸ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பிரின்சிபிள்ஸ் இஸ் ஆர் ரெக்வயர்டு சரிங்களா நம்ம வந்து ராக்கெட் வந்து போகுது ராக்கெட் அப்படின்னாலே எல்லாருக்குமே நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் அப்படின்றது கிளியராக தெரிஞ்சிடுங்க சரிங்களா அது என்ன லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் சரிங்களா லீனியர் மொமெண்டம்னா என்ன அதை நீங்கள் கமெண்ட்டை தெரிவிங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா நம்ம நெக்ஸ்ட் அப்படிலாம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் த ரெஃப்ரெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் சப்ஸ்டன்சஸ் ஏ பி சி அண்ட் டி ஓகே ரெஃப்ரெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன ஒரு சர்டன் ரெஃப்ரெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படின்ட்டு த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இஸ் மேக்ஸிமம் இன் சரிங்களா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்துட்டு ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் சம்மந்தப்படுமா சம்மந்தப்படும் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் எதில் வந்து கம்மியாக இருக்கோ அதில் தாங்க ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது மொத்த நாலு ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா ஏரோடைய ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட்டு சரிங்களா நல்லா கவனிச்சிக்கணும் ஏரோடைய ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒன்றுங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு வாட்டரோடைய ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ் உடைய ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்க நெக்ஸ்ட்டு டைமண்டோடைய ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்னன்னு கொடுத்துருப்பாங்கனாக்கா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஏர் வாட்டர் கிளாஸ் அண்ட் டைமண்ட் சரி ஏர் வாட்டர் கிளாஸ் அண்ட் டைமண்டோடைய ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ உடைய வாட்டரு கிளாஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைமண்ட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எல்
இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதுல எதுல வந்துட்டு லைட் வந்து ஸ்பீடா டிராவல் பண்ணும் இதுல லைட் ஸ்பீடா டிராவல் பண்ணும் ஏர்ல வந்து லைட் ஸ்பீடா டிராவல் பண்ணுமா லைட் வாட்டர்ல ஸ்பீடா டிராவல் பண்ணுமா கிளாஸ்ல பட்டா லைட் ஸ்பீடா டிராவல் பண்ணுமா கிடையாது சரிங்களா ஏர்ல மட்டும் தான் வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஓப்பன் ஸ்பேஸ்ல இருக்குனாக்கா லைட் வந்து ஸ்பீடா டிராவல் ஆகுதா அப்போ ரெஃப்ரெண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும் போது தான் வந்துட்டு லைட்டு ஸ்பீடா டிராவல் பண்ணும் சரிங்களா அப்போ ஏர்ல தான் இங்க ஸ்பீடா டிராவல் பண்ணும் பட் நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கான் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ இதில் எதுங்க சின்னது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வந்து சின்னது அப்போ ஆன்சர் ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் போலாம் பேஷ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் பி பிளேஸ்ட் ஸோ தட் ஏ ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜ் ஆஃப் த சேம் சைஸ் இஸ் ஆப்டைன்ட் பை ஏ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஓகே என்ன கொடுத்துருக்காங்க கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் கொடுத்துருக்கான் சரி கான்வெக்ஸ் லென்ஸை பொறுத்த வரலும் ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜ் ஓகேவா ஆஃப் த சேம் சைஸ் வந்து எப்ப விழும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்க அப்படின்னாக்கா நீங்க எஃப்ல வச்சீங்க அப்படின்னாக்கா அதோடைய இமேஜ் சைஸ் வந்து ஆஃப் ஆஃப் த சைஸா இருக்கும் அப்ப நம்ம டூ எஃப்ல வச்சோம் அப்படின்னாக்கா சேம் சைஸ்ல இருக்கும் புரிதுங்களா அப்ப ஆன்சர் என்ன டூ எஃப் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் பொறுத்த வரல நம்ம வந்து எஃப்ல வந்து பிளேஸ் பண்ணும் அப்படின்னாக்கா ஆஃப் ஆஃப் த சைஸ்ல இமேஜ் இருக்கும் டூ எஃப்ல வச்சா மட்டும்தான் ஃபுல் சைஸ்ல இமேஜ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் மெக்னிபிகேஷன் ஆஃப் ஏ கான்வெக்ஸ் லென்சிஸ் ஓகேவா நல்ல ஒரு கொஸ்டின் கைது சரிங்களா மெக்னிபிகேஷன் ஆஃப் ஏ கான்வெக்ஸ் லென்சிஸ் ஓகே இதுவே எய்தர் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் ஓகேவே இந்த சேம் கொஸ்டின்ல மெக்னிபிகேஷன் ஆஃப் த கான்வெக்ஸ் மிரர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னாக்கா ஒன்லி பாசிட்டிவ் ஆன்சராக இருக்கணும் சரிங்களா மிரர் அப்படின்னாக்கா அதுல மேக்னிபிகேஷன் எப்படி இருக்கும் ஒன்லி இன் பாசிட்டிவ்ல இருக்கும் சரிங்களா அதுவே கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்ல அப்படின்னாக்கா எய்தர் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ்ல இருக்கும் சரி நெக்ஸ்ட் ஒன் A convex lens forms a real diminished point sized image at focus then the position of the object is okay convex lens la dhan kuduthirukanga inga ellame seringala then the position of the object is infinity okay next one power of a lens is 4d then it is focal length is okay then its focal length is n appo solli ketirukanga seri focal length appadina n இப்போ வந்து ஒரு பிரின்சிபல் இருக்கு சரிங்களா இதுதான் வந்து ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு நடுவில் இருக்க தாங்க எஃப் ஓகே அப்ப ரேடியஸ்ல பாதி தான் என்ன எஃப் ஓகேவா சரி அப்ப டூ எஃப் ஈக்குவல் டு ஆர் போடலாமா போடக்கூடதா கண்டிப்பா போடலாங்க டூ எஃப் ஈக்குவல் டு தான் ஆர் சரிங்களா அப்ப இங்க என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா எஃப் சரிங்களா அப்ப ஃபோர் எஃப் ஈக்குவல் டு டி உடனே இன்டு டூ போடுறனே அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்க கூடாது பிகாஸ் டினா டயாமீட்டர் கிடையாது டயாப்டர் சரிங்களா பிகாஸ் லென்ஸோடைய யூனிட் என்ன பவர் ஆஃப் லென்ஸ் ஓகேவா லென்ஸோட யூனிட் வந்து டயாப்டர் சரிங்களா அப்ப நல்லா கவனிக்கணும் இங்க ஃபோர் எஃப் ஈக்குவல் டு டி அப்படின்னாக்கா இங்க ஒன் எஃப் அப்படின்னாக்கா என்னது ஒன் அப்படி ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் நம்மளுக்கு வருமா அப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்றதான் இங்க ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் சரிங்களா 1/4 சிம்பிளா முடிச்சிருங்க 0.25 மீட்டர் நெக்ஸ்ட் இன் எ மயோஃபியா ஐஸ் த இமேஜ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஃபார்ம்ட் டாஷ் ஓகே மயோஃபியா ஹைப்பர்மெட்ரோஃபியா ஓகே பிரிஸ்பயோஃபியா அண்ட் தென் ஆஸ்டிக்மேட்டிசம் இது எல்லாமே என்ன அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா இப்போ பாருங்க மயோஃபியா அப்படினா என்ன எம் ஃபார் மயோஃபியா ஓகே இப்போ மயோஃபியானா என்ன அப்படி சொல்லி பாத்தீங்க அப்படினா ஷார்ட் செட்டிங்ஸ் ஷார்ட் சரிங்களா ஹைப்பர் மயோஃபியா ஹைபர் மெட்ரோஃபியா சாரி ஹைபர் மெட்ரோஃபியா அப்படின்னா என்ன சரிங்களா ஹைபர் மெட்ரோஃபியா அப்படின்னா என்ன லாங் சைடட்னஸ் நெக்ஸ்ட் பிரெஸ் பயோஃபியா இதை வந்துட்டு ஓல்டு ஏஜ் ஹைபர் மெட்ரோஃபியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை இந்த பிரெஸ் பயோஃபியாவை ஓல்டு ஏஜ் ஹைபர் மெட்ரோஃபியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா இதுக்கு என்ன லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க பைஃபோக்கல் லென்ஸ் பைஃபோக்கல் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஆஸ்டிக்மேட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஆஸ்டிக்மேட்டிசம் என்ன அப்படின்னா நம்ம பேரல் லைன்ஸ் ஹரிசாண்டல் லைன்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு அதாவது வெர்டிகல் ஹரிசாண்டல் லைன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இங்கே நம்மளுக்கு சிலிண்ட்ரிக்கல் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா சிலிண்டர் லென்ஸ் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க சிலிண்ட்ரிக்கல் லென்ஸ் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க சரி இப்போ மயோஃபியா ஷார்ட் சைட்டட்னஸ்
இந்த மயோபியா அப்போ இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ரெட்டினா நம்ம ரெட்டினா உள்ள ஒரு ரெட்டினா இருக்கும் பாத்தீங்களா அந்த ரெட்டினால பட்டு தான் ரிஃப்ளெக்டே ஆகும் அப்ப ரெட்டினாக்கு முன்னாடியே விழுந்தாக்கா மயோபியா ஷார்ட் சைடட்னஸ் ஓகேவா அண்ட் தென் இந்த ஹைப்பர் மெட்ரோபியா அப்படிங்கிறது கான்வெக்ஸ் ஓகேங்களா பிஹைண்ட் தி ரெட்டினா ரெட்டினாக்கு பின்னாடி விழும் சரிங்களா அந்த ரெட்டினாக்கு பின்னாடி விழுந்தாக்கா அதுதான் வந்து ஹைப்பர் மெட்ரோபியா லாங் சைடட்னஸ் அப்படி சொல்லி சொல்லுவாங்க சரி இப்போ எல்லாமே டீடைலா கொஞ்சம் एक्सप्लेन பண்ணிருக்கேன் மயோபியா ஹைப்பர் மயோபியா அண்ட் தென் பிரஸ் மயோபியா அசிமாண்டிசம் இது எல்லாமே டீடைலாவே एक्सप्लेन பண்ணிருக்கோம் எந்தெந்த லென்ஸ் வந்து கியூர் பண்ணும் அப்படி சொல்லிட்டு சரி வாங்க பார்த்தலாம் தி ஐ டிஃபெக்ட் பிரஸ் மயோபியா இப்போதான் பார்த்தோம் பிரஸ் மயோபியா அப்படிங்கிறது என்ன ஓல்ட் ஏஜ் ஹைப்பர் மெட்ரோபியா அப்படி சொல்லி சொல்வாங்க அதுக்கு இஸ் கரெக்டட் பை என்ன லென்ஸ் பை ஃபோக்கல் லென்ஸ் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் பிரஸ் மயோபியா வந்து பை ஃபோக்கல் லென்ஸ் அப்படி சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் ஆர் தி ஃபாலோயிங் லென்ஸ் வுட் யூ प्रिஃபர் டு யூஸ் வைல் ரீடிங் small letters okay chinna chinna letters found in the dictionary seri small letters la paaganum appadina ga idu vandu or chinna or application dhaan ketirukan seringla seri paathiralama ipo endha lens kuduthirukana endha lens appdin solittu which are the following lens okay seri endha lens enga use pannalam appdi solli paathiralama first paarenga concave lens இந்த கான்கேவ் லென்ஸ் வந்துட்டு எங்க எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூரத்துல இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம பாக்குறதுக்கு இந்த கான்கேவ் லென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிள் ஸ்பை ஹோல் நம்ம கதவுல இருக்க ஓட்டையில வெளியா நம்ம வெளிய பக்கம் யார் வந்து நின்றுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றது இந்த கான்கேவ் லென்ஸ் தாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் கெலிலியன் டெலஸ்கோப் அதை நம்ம யூஸ் பண்றது இந்த கான்கேவ் லென்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் பத்தி பாக்கலாம் சரிங்களா கான்வெக்ஸ்னா அது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இப்போ கான்வெக்ஸ் அப்படின்றது நம்ம முக்கியமா கண்ணு இருக்கு பார்த்தீங்களா நம்ம ஐ லென்ஸ் அதுவும் வந்து ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் தாங்க அதுக்கப்புறம் பூத கண்ணாடி மெக்னிஃபைங் லென்ஸ் அதுவும் வந்துட்டு ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் தான் கேமரா லென்ஸ் அதுவும் வந்துட்டு ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் தான் அது இல்லாம நம்மளுக்கு மைக்ரோஸ்கோப்பிங் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே நம்மளுக்கு இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் தான் மைக்ரோஸ்கோப்னா என்ன சின்ன பொருளை நம்மளுக்கு தெளிவா காட்டுறதா வந்துட்டு நம்மளுக்கு கான்வெக்ஸ் ஓகேவா அதாவது சின்ன சின்ன பொருள்ஸ் எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் என்லாஸ் பண்ணி பிரீஃபா பாக்கணும் அப்படின்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்ப டிக்ஸ்டைல இருக்க வார்த்தைகள் எல்லாமே குட்டி குட்டியா இருக்கும் அதுல நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் அதாவது நம்ம பூதக்கிராணி மெக்னிஃபைங் லென்ஸ் வச்சு பார்ப்போம் பாத்தீங்களா அதான் கேட்டு இருக்காங்க நம்ம கண்ணு கிட்ட வச்சு பார்க்க மாட்டோம் சரிங்களா அதை வந்துட்டு நம்ம லெட்டர்ஸ் மேலேயே வச்சு பாக்குறோம் அப்போக்கா டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஆஃப் போக்கல் லென்த் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அதான் வந்துட்டு அவரே கரெக்டான ஒரு ஆப்ஷன் இப்ப நம்ம இதெல்லாம் பாத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்க அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் மூணு யூனிட் இருக்கு பாத்தீங்களா யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ அண்ட் தென் யூனிட் த்ரீ அதுல இருக்க சூஸ் நம்ம புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இப்ப நம்ம வித் எக்ஸ்பிளேஷனோட பாத்துருக்கோம் இந்த வீடியோ நெக்ஸ்ட் நம்ம எதை பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நாளைக்கும் பிசிக்ஸ்ல இருக்க பேலன்ஸ் உள்ள லெசன்ஸ் எல்லாமே பார்க்க போறோம் சரிங்களா சோ இந்த வீடியோ கண்டினியூஸா கரெக்டா ஒன்பது மணிக்கு கரெக்டா ஷார்பா வாங்கிட்டே இருக்கும் டெய்லி வித் அவுட் கேப்ங்க அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சரிங்களா சரி நம்ம இதோட நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கீழே ஒரு லைக் மேடம் பண்